কথা পনেরো নম্বর প্রশ্ন সুন্নত নামাজ না পড়লে কি কোনো হবে এটাও ওই রকম প্রশ্ন না পড়লে কি কোনো হবে পড়লে কি হবে পড়লে যখন সব হবে তা না পড়ার কেন প্রশ্ন পড়বেন আপনি তবে যে ব্যক্তি ফরজ আদায় করে ওয়াজেব গুলো আদায় করে আর হারাম কাবিরা থেকে বাঁচে সে তেত্রিশ থেকে চল্লিশ মার্ক পেয়ে পাস করে নেবে এটা জেনে রাখেন এখন স্কুল কলেজে যেমন ছাত্র ছিলেন তেমন আপনি আল্লাহর কাছে হইতে চান নাকি এখন স্কুল কলেজে আমরা আজ মাদ্রাসে পড়েছি আমাদের সাথে মেলা রকমের ছাত্র থাকতো কারণ একটা নম্বর কেটে গেলে সারা দিন ব্যথায় ব্যথিত থাকতো একটা নম্বর একশোতে এক কমে গেছে বোঝা গেছে এমন ভালো ছাত্র ছিল আবার কিছু ছাত্র যে দিন তেত্রিশ পেয়ে গেছে বলছে কাজ হয়ে গেছে পাশ করে নিছি কাজ হয়ে গেছে আজকে পাশ জি হ্যাঁ ঠিক না ওর মাথার ব্যথা আমি তেত্রিশ পাবো কিনা তা আপনি কোন মার্কা মুসলমান আপনি চিন্তা করেন যদি মনে করেন আমার তেত্রিশ দরকার জান্নাত যাওয়ার জন্য তা আশা করি আপনি ফরজ সতেরো রাখাত নামাজ পড়লে আর তারপর বাকি ফর শুধু এই নামাজ দিয়ে জান্নাত নয় বাকি ফর আখলা কামলে তার আগে আকিদা ঠিক থাকতে হবে জাকাত ঠিক আছে রোজা ঠিক আছে হজ ঠিক আছে আর তারপরে আপনার হারাম কাবিরা থেকে বেঁচে আছেন সাগিরা গুনা অল্প স্বল্প থাকলেও নেকির মাধ্যমে গুনা কিন্তু যদি সাগিরাই ডেলি যদি দশটা বিশটা পঞ্চাশটা হইতে থাকে সেটা আবার কাবিরা আকার ধারণ করবে এগুলো চিন্তার বিষয় রয়েছে এক কথা একজন মমিন মানুষ কখনো নিজেকে রিস্কে রাখবে না যে আমি জাহান নামের ঝুঁকিতে থাকি এই জন্য আপনি গুনার কাজে যাবেন না আর সন্নত নামা যথাসাধ্য পালন করবেন কখনো যদি কাজ কাজ বসত ছুটে যায় ডিউটির কারণে ছেড়ে দেন অসুবিধা নাই এদিকে কফিল না রাজ তাড়াতাড়ি দোকান খুল আর আমাদের বাংলা ভাষা ভাষীরা তো ফরজ আর সন্নতকে সমান করে পড়ে এ সাথে সতেরো যদি পড়েন তো কফিল তো বারো বাজিয়ে দেবেন দোকানে যাবে ঠিক কিনা সবার দোকান পাটে কাস্টমার এসে সব কিনে নিয়ে চলে গেল আর আপনি এখানে সতেরো রাখাত পড়তে আছেন তো কফিলের টাইমে পড়বেন আপনার নিজের টাইমে পড়ে বুঝা গেছে জি ষোলো নম্বর প্রশ্ন আল্লাহ তালা অনেক রহমান রহিম সবাইকে তো মাফ করে দিবেন